一方、M78 星雲、光の国では、ゾフィーとウルトラ兄弟の連絡が取れなくなっていた。本当なんですか兄さんたちと連絡が取れないというのはああ。最後に調査に向かったエースとも先ほど連絡が途絶えた。これは我々ウルトラ兄弟に対する挑戦と見て間違いないだろう。挑戦一体誰が我々に恨みを持つ勢力は未だ多い。かつてウルトラ兄弟が地球の守りについていた頃。それぞれ苦戦した相手がいたと思う。純粋な戦力差であったり、卑劣な罠による心理的なものであったり、特に、後者を得意とする敵だとするならば。ヤプールの仕業でしょうかうん。まだそうと決まったわけじゃないのだが。太郎、君は兄弟たちの捜索及び、新世代のウルトラマンたちへの安否確認を頼む。被害は我々だけだとは限らないわかりました兄さんは隊長らしくここでみんなの連絡を待ちたいところだがそうもいくまい君とは別ルートでことに備えさせてもらうよ何か考えがあるんですね打てる手は打ってこそというところか太郎気をつけるよはい兄さんもみんな、待っていろ。ゾフィーたちがヤプールを倒す少し前。宇宙ではこんなことが起きていたウルトラ兄弟の2番目ご存知怪獣退治の専門家初代ウルトラマンだ今ウルトラマンはかつて自分を倒したほどの実力を持つ宇宙恐竜ゼットンと対峙していた。
トラマンが倒されたしかしこの事実を知る者はいなかった広大な宇宙の片隅で起きたほんの小さな出来事なのだ君が助けてくれたのかああ君に命を届けに来た<笑>兄弟たちを救いたい光力力を貸してほしいその体では無理だ君は光の国へ戻り手当てを受けるべきだそんな時間はないんだ兄弟たちが今も助けを待っている頼むまあそう言うと思っていたさ君も最初からそのつもりだったんだろどうしてそう思う科学者が何もないのに鎧をまとったりはしないだろうつまり君は最初から戦うことをそれも並大抵の相手ではないアーブギアを装着するほどの強敵であることを想定していた違うか全てお見通しかそう俺は君の力になりたくてここへ来た君やメリウス地球の人々のおかげでウルトラマンとしての俺が友の仲間のためならば俺は全力を尽くすありがとう光だって知恵と勇気を持って立ち向かうそれが私たちウルトラマンだ我々ウルトラ兄弟は平和を乱す者が現れればいつだって立ち上がる時代が変わってもこれからも永遠にウルトラの父の教え子たちよこれからも力を合わせ共に進んでいこう君チャンネル登録まだなのか登録してくれたら更新情報をお届けするぜここを押して今すぐ登録だ